Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ തവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടെക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് അധോലോക സർക്കാറാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വികസന പദ്ധതികളിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ അതിർത്തിയായ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ നയിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴും ഇലക്ടറൽ വോട്ട് വഴി നൂറുകണക്കിന് കോടികളാണ് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നതെന്നും ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളെന്നും പി ജയരാജൻ ആലപ്പടവ പായത്ത് നിർമ്മിച്ച സ്നേഹവീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു ഏകാധിപത്യത്തിന്റെയും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെയും അഞ്ചു വർഷങ്ങളാണ് കടന്നുപോയതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ് നിർമ്മല സീതാരാമന്റെയും തോമസ് ഐസക്കിന്റെയും ബജറ്റ് എന്നും ചെന്നിത്തല കാസർഗോഡ് കുമ്പളയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആദ്യ സ്വീകരണ കേന്ദ്രമായ പയ്യന്നൂരിൽ ഉജ്ജ്വല വരവേൽപ്പ് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് കോമ്പൌണ്ടിൽ നാല് നിലകളിലായി ഒരുങ്ങിയ അമ്മയും കുഞ്ഞും ആയുർവേദ ആശുപത്രി ആയുർവേദ രംഗത്ത് തന്നെ ഒരു മുതൽ കൂട്ടായി മാറുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഓട്ടോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പരിയാരം വായാട് അവുങ്ങുമ്പോയിൽ സ്വദേശി സോണി അലോഷ്യസിനെ പരിയാരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചൂട്ടാട് ബീച്ചിൽ സന്ദർശകർ കടലിടറങ്ങുന്നത് അപകട ഭീഷണിയാകുന്നു പിലാത്തറയിൽ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസിന് പരിയാരം ശ്രീസ്തയിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം വാരത്തോടെ നടക്കും ഉദ്ഘാടനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ അതിർത്തിയായ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകി വികസന പദ്ധതികളിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുന്ന സർക്കാർ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്കാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയനെ അധികാരത്തിലേറ്റിയ ജനങ്ങൾ തന്നെ കടക്കുപുറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ച വിദൂരത്തല്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു 
ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നൽകിയ സ്വീകരണം യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തന്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത് വികസന നയങ്ങളിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ പൂർണമായും അവഗണിക്കുന്ന നയമാണ് ഈ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷമായിട്ടും കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഇതുവരെയായും സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കയ്യൂർ ചീമേനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് സർക്കാർ ഭൂമി കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷമായി ഇടത് സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മാറി മാറി വന്ന എം എൽ എമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കുടിവെള്ള പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ പടന്ന വലിയപറമ്പ് തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനും സർക്കാർ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ചീമേനിയിലെ സർക്കാർ ഭൂമി ഉപയോഗിച്ച് ആയിരങ്ങൾക്ക് ജോലി സാധ്യതയുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുമെന്നും കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുമെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ജനദ്രോഹം മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഈ നാടിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു കാസർഗോഡിന്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയ കാലത്ത് എന്നെ നെല്ലിപ്പെന്ന് തന്നെ എം എൽ എയുടെ പരിശ്രമ ഫലമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് അനുവദിച്ചു തറക്കൽ ഇട്ടു ഇട്ട തറക്കല്ലാതെ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പൂർത്തിയായോ ഇന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയിരിക്കും അത് പൂർത്തിയാക്കി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കി അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കാസർഗോഡ് വ്യവസായികമായും പിന്നോക്കമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓർക്കും ഉണ്ടാകും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ സൈബറെ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ വെടിമരുന്ന് ഇട്ട ഒരു കാലത്ത് അന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഞാനും ഇവിടെ ഒരു സ്നേഹ സന്ദേശ യാത്ര നടത്തും യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന വികസന പദ്ധതികളായ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം കൊച്ചി മെട്രോ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് പിണറായി സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഗെയിൽ പദ്ധതി മുടക്കാൻ കാരണക്കാരായ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ദേശീയപാതയ്ക്കാവശ്യമായ സ്ഥലമേറ്റെടുത്തു കൊടുക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഈ സർക്കാർ കൃപേഷിന്റെയും ശരത്ലാലിന്റെയും കൊലപാതകികളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് വാളയാർ കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടാത്ത സർക്കാർ കേവലം ഒരു പരാതിയുടെ പേരിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങൾ തന്നെ പിണറായിയോട് കടക്ക പുറത്ത് എന്ന് പറയുമെന്നും ആ കാഴ്ച വിദൂരത്തല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം ചെയർമാൻ കെ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ബി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ സി എം ബി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി പി ജോൺ ജാഥ കോർഡിനേറ്റർ എം എൽ എ ഡി സതീശൻ ആർ എസ് പി നേതാവ് ഷിബു ബേബി ജോൺ അനൂപ് ജേക്കബ് അബ്ദുറഹ്മാൻ രണ്ടത്താണി കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഹക്കീം കുന്നിൽ എ ജി സി ബഷീർ ടി കെ ബാവ സത്താർ വടക്കുമ്പാട് കരീം ചന്ദേര മാമുനി വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഏകാധിപത്യത്തിന്റെയും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെയും അഞ്ചു വർഷങ്ങളാണ് കടന്നുപോയതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസർഗോഡ് കുമ്പളയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആദ്യ സ്വീകരണ കേന്ദ്രമായ പയ്യന്നൂരിൽ ഉജ്ജ്വല വരവേൽപ്പ് നൽകി
ഭരണാതിർത്തിയായ ഒളവറം പാലത്തിൽ നിന്ന് ബാൻഡ് മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് തുറന്ന വാഹനത്തിൽ പ്രകടനമായാണ് പൊതുസമ്മേളന വേദിയായ പയ്യന്നൂരിലെ ടൗൺ സ്ക്വയറിലെത്തിയത് തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം ജാഥാനായകൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഞ്ചു വർഷത്തെ എൽ ഡി എഫ് ഭരണം കേരളത്തെ തകർത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കേരളത്തിനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അർഹതയില്ലാത്ത നേട്ടത്തെ അഭിമാനമായി കാണുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ കേരളം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് കടക്കപ്പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പിണറായി വിജയനോട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കടക്കപ്പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാലം വിദൂരമല്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു കടന്ന് കടക്ക് പുറത്ത് രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോൾ പിണറായി വിജയനോട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പറയും കടക്ക് പുറത്ത് എന്ന് പറയും ഒരു സംശയം വേണ്ട മടുത്തു ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ രാവും പകലും കഷ്ടപ്പെട്ട് പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ പേര് വരാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷ എഴുതി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ നിരാശയിലാണ് ചിലരൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് പിൻവാതൽ നിയമനം നടത്തിയത് കരാർ നിയമനങ്ങൾ കൺസൾട്ടൻസി നിയമനങ്ങൾ പുറംവാതൽ നിയമനങ്ങൾ കരാർ നിയമനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ അഞ്ച് വർഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പിൻവാതൽ നിയമനങ്ങളും കരാർ നിയമനങ്ങളും എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങളും കരാർ നിയമനങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ജോലി ലഭ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം കേരളം ഭരിച്ചിട്ടും കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയല്ലാതെ ഒരു പദ്ധതിയുടെയും പുരോഗതി സാധ്യമാക്കുവാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം പ്രതിപക്ഷം ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൊതുജനങ്ങൾ യു ഡി എഫിനൊപ്പം നൽകും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കള്ളക്കടത്തുകാരുടെയും അധോലോകത്തിന്റെയും ഓഫീസായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു പാർട്ടി ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലാണ് മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം തുടങ്ങിയത് യു ഡി എഫ് എൺപത് ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചത് യു ഡി എഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എൽ ഡി എഫ് കൊച്ചി മെട്രോ ആരംഭിച്ചത് യു ഡി എഫ് പൂർത്തീകരിച്ചത് യു ഡി എഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് എൽ ഡി എഫ് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി അദാനിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ആ പദ്ധതിയുടെ തീർക്കാനുള്ള കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി ഒരു മന്ത്രി കേന്ദ്ര ബജറ്റ് തീർത്തും നിരാശാജനകമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അടിയന്തരമായ ആവശ്യങ്ങൾ ബജറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നില്ല കർഷകർക്കോ സാധാരണക്കാർക്കോ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ് ബജറ്റിലുള്ളത് ബംഗാളിലും കേരളത്തിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പടക്കം മാത്രമാണിതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു എല്ലാം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് കേന്ദ്രത്തെ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് നാടിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് കർഷകർ സമരം ചെയ്യുന്നു മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പത്തും സമരം ചെയ്യുന്ന ഡൽഹിയിലെ കർഷകർക്ക് ഞാൻ എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേരാൻ കൂടി ഈ അവസരം ഞാൻ പിന്തുടരും ആ സമരത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നു കർഷകരെ കൊല്ലാക്കൊലി ചെയ്യുന്നു കൊണ്ടുവന്ന ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് കേരളത്തിനാകെ അറുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപയുടെ റോഡുണ്ട് ഏത് കാലത്ത് നടക്കാനാണ് ബോംബെ കന്യാകുമാരി ബോംബെ കന്യാകുമാരി റോഡിനെ പറ്റിയാ പറയും ഏത് കാലത്ത് നടക്കാനാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പം എലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം ബംഗാളിലും കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട് ആസാമിലുണ്ട് നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു ഇലക്ഷൻ സ്റ്റണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ഒരു ഇലക്ഷൻ സ്റ്റണ്ട് മാത്രമാണ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ സി എം പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി പി ജോൺ ആർ
കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ നയിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴും ഇലക്ടറൽ വോട്ട് വഴി നൂറുകണക്കിന് കോടികളാണ് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ ഇവർക്ക് പ്രതിബദ്ധതയില്ലെന്നും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ജയരാജൻ ആലപ്പടമ്പ് പായത്ത് സ്നേഹവീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സി പി ഐ എം ആലപ്പടം ബാവസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പായ്യാത്ത് നിർമ്മിച്ച സ്നേഹവീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു സി പി എമ്മിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനം സാധാരണക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി അനുസരിച്ചാണ് നടക്കാറ് എന്നാൽ ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാർട്ടികൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ് സാധാരണ ജനങ്ങളല്ല കാരണം അവർ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിലകൊള്ളുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് രാജ്യത്തിലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നയിക്കുന്ന ബി ജെ പി അവർക്ക് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴും ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി നൂറുകണക്കിന് കോടികളാണ് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് കോടി ഉറുപ്പിയാണ് ചടങ്ങിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം വി സുനിൽ കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി ഗോവിന്ദൻ സി പി എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ പി ശശിധരൻ പി വി ബാലൻ ബിന്ദുമോൾ വി ടി ഷാജി കെ മുരളി ടി വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് കോമ്പൌണ്ടിൽ നാല് നിലകളിലായാണ് ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ആയുർവേദ ആശുപത്രി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് ആയുർവേദ രംഗത്തു തന്നെ ഒരു മുതൽ കൂട്ടായി പരിയാരത്തെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രി മാറുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രി നിലവിൽ സ്ത്രീ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുണ്ടെങ്കിലും പ്രസവം നടത്താൻ ഇവിടെ സൗകര്യമില്ല എന്നാൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രി വരുന്നതോടെ ഇതിന് മാറ്റം വരും ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ലേബർ റൂം എന്നിവയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓട്ടിസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിച്ചവരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഫിസിയോ സ്പീച്ച് തെറാപ്പികൾ അടക്കം ലഭ്യമാകും പ്രസവത്തിന് മുൻപും പ്രസവശേഷവും ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്കായി ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് ഗർഭിണികൾക്ക് ആയുർവേദ ചികിത്സ തന്നെ നൽകുമെങ്കിലും അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും ലഭ്യമാകും ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം വാരത്തോടുകൂടി ആശുപത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നിർവഹിക്കുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് നാല് നിലകളുള്ള ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ അത്യാധുനിക സൗകര്യമുള്ള ഈ ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ചു അതിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി റാമിന്റെ പണി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് എച്ച് എൽ എൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് വാർഡ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനവും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആയുർവേദ മേഖലയിൽ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയുള്ളത് മലബാറിൽ ആദ്യത്തെ ആശുപത്രിയാണ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് തീർച്ചയായും ആയുർവേദ രംഗത്തും നമ്മുടെ ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായി ഈ സ്ഥാപനം മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ഥിരം തസ്തികകളും പതിനഞ്ച് താൽക്കാലിക തസ്തികകളുമാണ് ആശുപത്രിക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് വാർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ റൂം ഒ പി ഐ പി വിഭാഗങ്ങൾ ഫാർമസി സ്കാനിങ് ലബോറട്ടറി കിച്ചൺ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളും ഈ ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പതിനാല് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ആശുപത്രിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ വാർഡിലും ശിശുരോഗ വാർഡിലും അൻപത് കിടക്കുകൾ വീതം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായി പ്ലേസ്റ്റേഷനും ആശുപത്രി കോമ്പൌണ്ടിനകത്ത് പൂന്തോട്ടവും വിശ്രമ കേന്ദ്രവും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വിപുലമായ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡോക്ടർ ജി ജയ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എസ് ഗോപകുമാർ വിവിധ
ഏരിയം ആലക്കാട് സ്വദേശിനിയും ഭർത്തൃമതിയുമായ മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരിയാണ് യാത്രക്കിടെ പീഡനശ്രമത്തിനിരയായത് പരിയാരം ചുടലയിൽ നിന്നും ഓട്ടോയിൽ തളിപ്പറമ്പിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകവേ ചുടല വളവിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ശല്യം അസഹ്യമായപ്പോൾ യുവതി ഓട്ടോയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പരിയാരം പോലീസിന് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സി ഐ കെ വി ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യത്തിന്റെ പുതുക്കിയ വിൽപ്പന വില പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള മദ്യത്തിന് പോലും മുപ്പത് രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് വില വർധനയിലൂടെ ഈ വർഷം സർക്കാരിന് ആയിരം കോടിയുടെ അധിക വരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ വിതരണക്കാർ ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ നൽകുന്ന മദ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിലയിൽ ഏഴ് ശതമാനം വർദ്ധനയാണ് അനുവദിച്ചത് ആനുപാതികമായി നികുതിയും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതടക്കമുള്ള വിലയാണ് ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞതും വൻ വിൽപ്പനയുള്ളതുമായ ജവാൻ റമ്മിന് ഫുൾ ബോട്ടിലിന് നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുണ്ടായിരുന്നത് നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായി ഇതേ മദ്യം ഒരു ലിറ്ററിന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയുണ്ടായിരുന്നത് അറുന്നൂറ് രൂപയാക്കി വി എസ് ഒപി ബ്രാൻഡി തൊള്ളായിരം രൂപയുണ്ടായിരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതാക്കി ഉയർത്തിയപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രൂപയുടെ ഒരു ലിറ്റർ ബോട്ടിലിന് ഇനി മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുപത് രൂപ നൽകണം ഒന്നര ലിറ്ററിന്റെയും രണ്ടേക്കാൽ ലിറ്ററിന്റെയും ബ്രാൻഡി ഉടൻ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും ഒന്നര ലിറ്ററിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയും രണ്ടേക്കാൽ ലിറ്ററിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് രൂപയുമാണ് വില ബിയറിനും വൈനിനും ഒഴികെ എല്ലാ മദ്യത്തിനും വില വർധനയുണ്ട് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണും ബേവ്ക്യുവാപ്പും ബാറുകളിലെ പാഴ്സൽ വിൽപ്പനയും മൂലം ഇത്തവണ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ബേവ്ക്യുവയുടെ വിൽപ്പനയിൽ കാര്യമായ ഇടിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മദ്യത്തിന് നാൽപ്പത് രൂപ വില കൂടുമ്പോൾ സർക്കാരിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയും ബേവ്ക്യുവയ്ക്ക് ഒരു രൂപയും കമ്പനിക്ക് നാല് രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് വില വർധനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാരിന് വർഷം ആയിരം കോടിയുടെ അധിക വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഒന്നാം തീയതി അവധിയായതിനാൽ പുതുക്കിയ വില ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ നിലവിൽ വരും തെക്കേക്കാട് മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര ഭരണം ജനകീയ സമിതി രൂപവൽക്കരണ യോഗത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ പോലീസ് ഗ്രനേഡ് പ്രയോഗിച്ചു ലാത്തി ചാർജിനിടയിൽ മൂന്ന് ജനകീയ സമിതി പ്രവർത്തകർക്കും ഒരു സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർക്കും പരിക്കേറ്റു സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ ജില്ലാ കളക്ടർ മടപ്പുരയുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ തഹസിൽദാർക്ക് കൈമാറിയതായി അറിയിച്ചു രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ആരംഭിച്ച മടപ്പുര കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനകീയ സമിതിയാണ് ഞായറാഴ്ച യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നത് ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മടപ്പുര ഭരണസമിതിയും യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു സംഘർഷം കണക്കിലെടുത്ത് ചന്ദേര പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി നാരായണൻ ഇരുവിഭാഗത്തിനോടും യോഗം മാറ്റിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ക്ഷേത്രം ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ പോലീസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉത്സവം കഴിഞ്ഞയുടനെ പിരിഞ്ഞുപോയിരുന്നു പിന്നീട് അഞ്ചുമണിക്ക് വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്ന ജനകീയ സമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച പോലീസുമായുണ്ടായ തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കിയത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ശ്രമം തടയുന്നതിനിടയിലാണ് ലാത്തി ചാർജും ഗ്രനേഡ് പ്രയോഗവും നടന്നത് തുടർന്ന് ജനകീയ സമിതി പ്രവർത്തകർ റോഡിലിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു ലാത്തി ചാർജിൽ പി കെ സുമേഷ് കെ രമണി കെ നന്ദന എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു കെ എ പിയിലെ ഒരു സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർക്കും കൈക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു സബ് കളക്ടർ മേഘശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഡി വൈ എസ് പി എം ബി വിനോദ് ഹോസ്ദുർഗ് തഹസിൽദാർ എൻ മണിരാജ് ചന്ദര പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു മടപ്പുര നടത്തിപ്പുമായുള്ള സംഘർഷം കണക്കിലെടുത്ത് ഇരുവിഭാഗവും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചതായി കളക്ടർ അറിയിച്ചു രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ നടപടിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് പകസാട നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരിക്കും ഇനി മുതൽ ഈ ക്ഷേത്രം ദിവസേന ദീപം വയ്ക്കുന്നതിന് മടയനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി മറ്റ് ചടങ്ങുകളും നിരോധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചൂട്ടാട് ബീച്ചിൽ സന്ദർശകർ കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അപകട ഭീഷണിയാകുന്നു നിരവധി അപകടങ്ങൾ നടന്ന പ്രദേശത്ത് സന്ദർശകരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ലൈഫ് ഗാർഡിനെ നിയമിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം കോവിഡ് നിയന്ത്രണം
കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ യാതൊരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡവും പാലിക്കാതെ കടലിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കുന്നു കടലിൽ ഇറങ്ങി സെൽഫി എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് സന്ദർശകർ നിരവധി അപകടങ്ങൾ നടന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് സന്ദർശകരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ലൈഫ് ഗാർഡിനെ നിയമിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പാരാ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം വാരത്തോടെ നടക്കും ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ ശ്രീസ്തയിലാണ് കോളേജിനായി സ്വന്തം കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് ഉദ്ഘാടനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ പിലാത്രയിൽ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പാരാ മെഡിക്കൽ സയൻസിന് പരിയാരം ശ്രീസ്തയിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം വാരത്തോടെ നടക്കും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും നാലു കോടി അൻപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ ശ്രീസ്തയിൽ പുതിയ കെട്ടിടം പണിതത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാറാണ് തറക്കല്ലിട്ടത് ഉദ്ഘാടനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രദേശത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ബി എസ് സി എം എൽ ടി കോഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പല രീതിയിൽ ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി ഇത് മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ കാലയളവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പാരാ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് സ്വന്തമായി കെട്ടിടം പണിയാൻ സ്ഥലം അനുവദിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കോളേജ് കെട്ടിടത്തിന് പുറമെ ഹോസ്റ്റലും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രദേശത്തെ പി എസ് സി എം എൽ ടി കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ സഹായകരമാകുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു കെട്ടിടോദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര സി പി ഐ എം നേതാവായ എം കൃഷ്ണന്റെ സ്മരണാർത്ഥം കാറമേലിൽ നിർമ്മിച്ച എം കൃഷ്ണൻ സ്മാരക ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് മികച്ച സംഭാവന ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് എം കൃഷ്ണനെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു കാറമേലിന്റെയും പയ്യന്നൂരിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു എം കൃഷ്ണന്റെ ഇത് പ്രദേശത്ത് സി പി എം എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ എന്നെന്നും നിലനിർത്തുന്നതിനാണ് എം കൃഷ്ണൻ സ്മാരക ഹാൾ നിർമ്മിച്ചത് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അത് സി പി ഐ എം പൊതുദാനം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളി വർഗ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രതിഗതിയാണ് വീടുത്തൊഴിലാളിയായി നെയ്ത്തു തൊഴിലാളിയായി സാധാരണ കർഷക തൊഴിലാളികളായി ഒക്കെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകന്മാരാണ് സി പി ഐ എം എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പതാക ഉയർത്തി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി ഐ മസൂദനൻ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ വി സുധാകരൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി കെ നിഷാദ് വി നാരായണൻ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പാവൂർ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ എം സുകുമാർജിയുടെ പുതിയ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് അകനാടകങ്ങൾ നാടക സമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ഓപ്പൺ ഫ്രെയിം ഫിലിം സൊസൈറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഫിലിമോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ തമിഴ് ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകൻ ആർ പി അമുദനാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത് നാടകങ്ങൾ ദൃശ്യഭാഷയിൽ കണ്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ നാടകത്തിനെ വായനയുടെ ആസ്വാദന തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു സുകുമാർജിയുടെ പന്ത്രണ്ട് അകനാടകങ്ങൾ എന്ന നാടക സമാഹാരം പയ്യന്നൂർ ഓപ്പൺ ഫ്രെയിം ഫിലിം സൊസൈറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഫിലിമോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് പ്രശസ്ത ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകൻ ആർ പി അമുദൻ പ്രകാശന കർമ്മ നിർവഹിച്ചത് കവയത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീപ്രിയ സമാഹ
വായനക്കാരന്റെ മനസ്സിനെ ഒരു അവതാരകനാക്കി മാറ്റി നാടകത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ അകനാടകങ്ങളും ഒപ്പം നാടകത്തിന്റെ ആശയവിനിമയ രംഗത്ത് പുത്തൻ ഉപാധിയെന്നോണം അവതരിപ്പിക്കുന്ന മോണോലോഗും നാടകരംഗത്തിന്റെ പുത്തൻ സാങ്കേതിക തലം തന്നെയാണെന്ന് പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ആർ പി അമുദൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു look at theater as a performing art and from the introduction i understand that by reading a, a, a theater or a play you perform as a reader and uh, our friend said your mind becomes a theater and your experience becomes the properties your analysis becomes the properties so it is very much a, a kind of a participatory theater ഹരിത പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി നാടക സിനിമാ നടൻ ദേവേന്ദ്രനാഥ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു അവിടെ ഒരു പൗരൻ എന്ന രീതി അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതി ആ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തിരിഞ്ഞു ചോദി തിരിഞ്ഞു ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കൂടി അത് നാടകങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകി എന്ന് മാത്രം പറയുക ഈ നാടകങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ കെ രാമചന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി പ്രേമചന്ദ്രൻ നന്ദലാൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് മൂന്ന് അകനാടകങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും നടന്നു വളർത്തേമ്മയും മകനും പ്രളയാനന്ദം എന്നീ അകനാടകങ്ങളുടെ മോണോലോഗ് തയ്യാറാക്കിയത് ചലച്ചിത്ര നാടക നടൻ ദേവേന്ദ്രനാഥും പൂക്കൾ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന നാടകം മോണോലോഗായി അവതരിപ്പിച്ചത് കാഞ്ചന ചെങ്ങളായിയുമാണ് ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഴോം നാളെ എന്ന വിഷയത്തിൽ എക്സ്പേർട്ട് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ പി കെ നാരായണൻകുട്ടി കെ പി അനിൽകുമാർ കെ എൻ ഗീത ഡോക്ടർ ദിനേശൻ ചെറുകാട്ടിൽ ഡോക്ടർ ടി വനജ ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ അനീഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വൈദ്യുതി വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു എം എൽ എ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ും 
പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ടി പി ആശ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി പി സൂരജ് വിഷയാവതരണം നടത്തി പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർമാരായ എം പ്രസാദ് സി ജയ നസീമ ടീച്ചർ വ്യാപാര വ്യവസായി സമിതി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി വിജയൻ സി ഒ എ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി സജികുമാർ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഹരീഷ് മനോജ് കുമാർ കെ കെ കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ പി സി റോജ സ്വാഗതവും എ വി രവീന്ദ്രൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാമി മുക്കിൽ നടന്ന ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് സ്വാമി മുക്ക് കൈരളി ഓഡിറ്റോറിയം പരിസരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് യുവജന റാലിയും പൊതുയോഗവും നടന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി കെ നിഷാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അടിപരയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും 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 ഈ നാടിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയണം സംഘപരിവാര രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നത് നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഈ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യയെ തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയെ തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ പൂരക്കളി അവാർഡ് ജേതാവ് കുറ്റിപ്പുറത്ത് വെളുത്തമ്പു സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് മീറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ത്രോയിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ അഖില രാജു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള നൂതന ശാസ്ത്രാശയങ്ങൾക്കുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇൻസ്പെയർ അവാർഡ് നേടിയ സുവിത എന്നിവരെ അനുമോദിച്ചു ഡി വൈ പുത്തൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എ കെ സുമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ മനുരാജ് കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ പി പി സുരേന്ദ്രൻ രഞ്ജിത്ത് പി സന്ധ്യ അജിത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കോവിഡ് കാലം അതിജീവിക്കുന്നതിനായി കൃഷിയിറക്കിയ ഉദയം പുരുഷ സംഘം തോട്ടിച്ചാലിന് നൂറുമേനി വിളവ് ലഭിച്ചു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനൊന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളായ പത്തൊൻപതോളം പേർ ചേർന്നാണ് കൃഷി നടത്തിയത് അഞ്ചു കിന്റലിലധികം വെള്ളരി വിളവെടുത്തു വെണ്ട പയർ മത്തൻ കുമ്പളം കക്കിരി എന്നിവയും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തോട്ടിച്ചാലിൽ ഇവർ ഒരുക്കിയ പയർപ്പാടം ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നു തോട്ടിച്ചാലിലെ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകൻ അമ്പു മാസ്റ്റർ എൻ സിന്ധു പാവൂർ കല്യാണി എന്നിവരുടെ തരിച്ചു പാടത്താണ് ഇത്തവണ കൃഷിയിറക്കിയത് കരിവള്ളൂർ തോട്ടിച്ചാലിൽ നടന്ന വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനൊന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലായിട്ട് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്തൊമ്പത് അംഗങ്ങളോളം ഈ പുരുഷ സഹായ സംഘത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ എ വി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കോവിഡ് നിയന്ത്രണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിച്ചു നടന്ന പരിപാടിയിൽ സംഘം പ്രസിഡന്റ് എൻ പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംഘം സെക്രട്ടറി സുധാകരൻ സംഘം ട്രഷറർ സത്യൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കർഷകർ പഴയകാല അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പങ്കാളിത്തം ശ്രദ്ധേയമായി സംഘാംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും സഹകരണത്തോടെ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ കെ ശ്രീജിത്ത് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു വെള്ളൂർ ജൻസ് അംഗൻവാടിക്ക് സമീപത്തെ വീടിന് സമീപം പ്രഭാത നടത്തത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയ ശ്രീജിത്തിനെ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ വഴിയരികിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നതായി വഴിയാത്രക്കാർ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു കുഞ്ഞിമംഗലം മുച്ചിലോട്ടെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന കുഞ്ഞമ്പു അന്ത്യത്തിരിയന്റെയും ഇ വി തങ്കമണിയുടെയും മകനാണ് ഭാര്യ ചഞ്ചിത ശ്രീലത ശ്രീലേഖ എന്നിവരാണ് സഹോദരങ്ങൾ വികസന പദ്ധതികളിൽ കാസർകോട് ജില്ലയെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന 
യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ നയിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴും ഇലക്ടറൽ വോട്ട് വഴി നൂറുകണക്കിന് കോടികളാണ് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നതെന്നും ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളെന്നും പി ജയരാജൻ ആലപ്പടവ് പായത്ത് നിർമ്മിച്ച സ്നേഹവീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു ഏകാധിപത്യത്തിന്റെയും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെയും അഞ്ചു വർഷങ്ങളാണ് കടന്നുപോയതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ് നിർമ്മല സീതാരാമന്റെയും തോമസ് ഐസക്കിന്റെയും ബജറ്റ് എന്നും ചെന്നിത്തല കാസർഗോഡ് കുമ്പളയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആദ്യ സ്വീകരണ കേന്ദ്രമായ പയ്യന്നൂരിൽ ഉജ്ജ്വല വരവേൽപ്പ് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് കോമ്പൌണ്ടിൽ നാല് നിലകളിലായി ഒരുങ്ങിയ അമ്മയും കുഞ്ഞും ആയുർവേദ ആശുപത്രി ആയുർവേദ രംഗത്ത് തന്നെ ഒരു മുതൽ കൂട്ടായി മാറുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഓട്ടോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പരിയാരം വായാട് അവുങ്ങുമ്പോയിൽ സ്വദേശി സോണി അലോഷ്യസിനെ പരിയാരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൂട്ടാട് വീട്ടിൽ സന്ദർശകർ കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അപകട ഭീഷണിയാകുന്നു പിലാത്തറയിൽ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസിന് പരിയാരം ശ്രീസ്ഥയിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം വാരത്തോടെ നടക്കും ഉദ്ഘാടനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം